ஹாய் வணக்கம் திஸ் இஸ் பூபதி ராஜா ஃப்ரம் அன் அகாடமி ஸோ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி பேசிஸில் கரண்ட் அஃபேர் டெய்லியும் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் டெய்லி மார்னிங் வந்து உங்களுக்கு கரண்ட் அஃபேர் டெய்லியுமே அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க சரிங்களா ஸோ இந்த லாஸ்ட் மந்த்லேருந்து நம்ம கண்டினியூ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் போன ஜனவரியிலேருந்து இந்த மந்த்துக்கான அதாவது ஜ பிப்ரவரி ஏழாம் தேதிக்கான கரண்ட் அஃபேர் வந்து நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம அனகடமியில் பிப்ரவரி எட்டாம் தேதி கரெக்டாக ஸோ நாளைக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா கங்காணி அப்படிங்கிற பேட்ச் வந்து அதாவது ரோடு இன்ஸ்பெக்டருக்கான பேட்ச் வந்து ஸ்டார்ட் ஆக போகுது அதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு பேட்சும் வந்து ஆல்ரெடி ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு போன வாரம் அது திலகம் அப்படிங்கிற பேட்ச் கரெக்டா சோ அந்த திலகம் அப்படிங்கிற பேட்ச் பாத்தீங்க அப்படின்னா குரூப் ஒன் பிலிம்ஸ் பிலிம்ஸ்க்காக அவங்களுக்கு கொண்டு வந்திருக்காங்க சோ இதுக்கான டீடைல் எல்லாத்தையும் நான் உங்களுக்கு லாஸ்டா எக்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம கரெக்டா உள்ள போயிடலாம் கரெக்டா ஸோ அதே நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜஸ் ஒரு ஃபைவ் ஜட்ஜஸ் வந்து அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணதுக்கு அப்ரூவல் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபைவ் ஜட்ஜஸ் வந்து அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜோட டோட்டல் ஸ்ட்ரென்த் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபோராக இருக்குது சரிங்களா ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி டூவாக இருந்துச்சு தேர்ட்டி ஒன்னாக இருந்துச்சு ஸோ அது எப்போனா டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் வந்து லாஸ்ட்டாக இன்க்ரீஸ் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் தேர்ட்டி த்ரீ ப்ளஸ் ஒன்னாக இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க கரெக்டாக தேர்ட்டி த்ரீ ஜட்ஜஸ் அண்ட் ஒன் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு இன்க்ரீஸ் பண்ணாங்க டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் இன்னைக்கு ரேட்டுக்கு ஃபுல் ஸ்ட்ரென்த் எவ்வளோ அப்படிமாதிரி தேர்ட்டி ஃபோர் ஜட்ஜஸ் கரெக்டாக சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியாவோட சேர்த்து ஸோ அதில் வந்து யார் யாரெல்லாம் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்க ஸோ ராஜஸ்தான் ஹைகோர்ட்டோட் ராஜஸ்தான் ஹைகோர்ட் ஜட்ஜி சரிங்களா ஸோ ராஜஸ்தான் ஹைகோர்ட் ஜட்ஜ் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் ஹைகோர்ட்டாக இருந்த பங்கஜ் மித்தல் அப்புறம் பாட்னா ஹைகோர்ட் ஜட்ஜ் சீஃப் ஜஸ்டிஸாக இருந்த சஞ்சய் கரோல் மணிப்பூர் உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி மணிப்பூரோட சீஃப் ஜஸ்டிஸாக இருந்த பி வி சஞ்சய் குமார் பாட்னா உயர்நீதிமன்ற ஜட்ஜஸ் கரெக்டாக பாட்னா ஹைகோர்ட்டோட ஜட்ஜாக இருந்த அசானுதீன் அமானுல்லா அப்படிங்கிறவங்களும் ஸோ அதே நேரத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அலகாபாத் உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி மனோஜ் மிஸ்ரா ஆகிய ஃபைவ் பீப்புள்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஜஸ்டிஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜாக அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இவங்க அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணதுனால சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜோட ஸ்ட்ரென்த் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி டூவாக இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு இதுக்கு முன்னாடி டுவெண்ட்டி செவனாக இருந்துச்சு இப்போ தேர்ட்டி டூவாக இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு இன்னுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு ஜட்ஜஸ் வந்து அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறதுக்காக பெண்டிங்கில் இருக்கான் ஓகேவா ஸோ பாருங்க அலகாபாத் ஹைகோர்ட்டோட ராஜேஷ் பிண்டல் மற்றும் குஜராத் ஹைகோர்ட்டோட சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் குஜராத் ஹைகோர்ட் அரவிந்த் குமார் ஆகிய ரெண்டு பேரையும் அப்ரூவல் பண்ணுறதுக்காக ஜான்வரி தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட்டே கொலிஜியம் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணாலும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து அதை வந்து ப்ராசஸ் பண்ணாமல் இன்னும் வச்சுருக்காங்க ஸோ சப்போஸ் அவங்க ரெண்டு பேருமே அதாவது அலகாபாத் ஹைகோர்ட்டோட ஜட்ஜஸ் ராஜேஷ் பிண்டல் அண்ட் குஜராத் ஹைகோர்ட் ஜட்ஜ் அரவிந்த் குமார் ஆகிய ரெண்டு பேரையும் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணாங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபோர் ஜட்ஜஸ் வந்து அட்டைன் ஆயிரும் சரிங்களா சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபுல் ஸ்ட்ரென்த் ஆயிரும் பட் இன்னைக்கு டேட்டு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி டூவாக தான் இருக்குது ஓகே ஸோ அந்த ஃபைவ் ஜட்ஜஸ் யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கண்டிப்பாக நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ பங்கஜ் மித்தல் அவர்கள் அண்ட் சஞ்சய் கரோல் அவர்கள் அண்டு பி வி சஞ்சய் குமார் அவர்கள் அசானுதீன் அமானுல்லா கான் அவர்கள் அண்டு ஃபைனலி பார்த்தீங்கன்னா மனோஜ் மிஸ்ரா ஸோ டோட்டலி ஃபைவ் பீப்புள்ஸ் வந்து ஃபைவ் ஜஸ்டிஸ் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜாக அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ ரீசெண்டாக தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாரி சுப்ரீம் கோர்ட்டு நைன்டீன் ஃபிஃப்டியில் ஆரம்பிச்சு கிட்டத்தட்ட எழுபத்தி மூணாவது வருஷத்தில் சாரி எழுபத்தி அஞ்சாவது வருஷத்தில் நம்ம யார் நம்ம இவங்க கூட வந்து சிங்கப்பூர் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் சிங்கப்பூர் சிங்கப்பூர்லேருந்து வந்து கூட சிறப்புரை ஆற்றினாங்க ஒரு ரெண்டு மூணு நாளைக்கு முன்னாடி நம்ம கரண்ட் அஃபேர் பார்த்துருந்தோம் சரிங்களா சரி ஓகே நெக்ஸ்ட்டு நம்ம மூவ் மூவ் பண்ணிடலாம் புதுக்கோட்டை அருகே பார்த்தீங்கன்னா பௌத்த தர்ம சக்கரத்தூன் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா மேஜராக இந்த புதுக்கோட்டை கோஸ்டல் ஏரியாவில் இந்த பௌத்தம் அதாவது புத்திஸ்ட் வந்து தமிழ்நாட்டில் வாழ்ந்ததுக்கான அடையாளமாக இங்கே வந்து காணப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை சொல்கிறாங்க சரிங்களா பாருங்கள் எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா புதுக்கோட்டை மாவட்டம்
இது எப்படி புத்தம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அசோக சக்கரத்தூண் தான் கரெக்டாக இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொன்றுமே ஒவ்வொன்றா இண்டிகேட் பண்ணும் புத்த சர்ம தர்ம சக்கரத்தோடு தொடர்படியதாகும் மேலும் சக்கரத்தின் மேல்புறமாக ஒலிக்கீற்று காட்டப்பட்டு இருக்கிறது கரெக்டா ஸோ சக்கரத்தை மேல் பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஒலிக்கீற்று காட்டப்படும் இது புக்க புத்தர் கட்டப்படும் ஒரு வகை முக்கிய அடையாளமாகும் ஓகேவா ஸோ ஒரு அந்த சக்கரத்துக்கு மேலே ஒரு ஒலிக்கீற்று போகிற மாதிரி காட்டியிருக்காங்களாம் அடையாளம் காட்டியிருக்காங்களா இது வந்து யாருக்குன்னா நம்ம புத்தருக்கு வந்து அடையாளமாக இதை காட்டுவாங்களாம் ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி என்னென்னலாம் இந்த பௌத்தம் வந்து இண்டிகேட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சரியான உயிரோட்டமான வாழ்க்கை ஓகே ஸோ சரியான வாழ்க்கை சரியான பார்வை சரியான முயற்சி சரியான கவனம் சரியான நோக்கம் சரியான நினைவாற்றல் சரியான செயல் சரியான பேச்சு ஆகிய எட்டு ஆரங்களுக்கான பொருளாகும் அந்த சக்கரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எட்டு ஆரங்கள் இருக்குமா ஓகே ஸோ லைன்ஸ் இருக்குமா அந்த எட்டு லைனுமே பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன இண்டிகேட் பண்ணுதுன்னு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதே மாதிரி புத்தர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதன் சாரநாத்தில் உள்ள கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் கரெக்டாக பீகார் புத்தகையா ஸோ சாரநாத்தில் உள்ள மான் பூங்காவில் ஐந்து துறவிகளுக்கு உபதேசம் செய்த நிகழ்ச்சி முதல் தர்ம சக்கர சுழற்சியாக மேற்கொள்ளப்படுகிறது கரெக்டா இதை குறிக்கும் வகையில் தர்ம சக்கரத்தில் இருபுறமும் காணப்படும் காணப்படுவதும் உண்டு கரெக்டா இதை மீன்படுறதுக்காக ரெண்டு சைடும் மீன் பண்ணியிருக்காங்களாம் ஓகே ஸோ அஞ்சு அப்படின்னு சாரி அஞ்சு துறவிகள் உட்காந்துதான் அதை மீன் பண்ணுறதுக்காக தர்ம சக்கரத்தை ரெண்டு சைடு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ அதே மாதிரி புதிதாக கண்டறிவு தர்ம சக்கரத்தின் தூண் நீர்நிலைக்கு அருகாமையில் கிடைத்துள்ளதால் மக்களுக்கு இந்நீர்நிலையை ஏற்படுத்தியவர்களால் நடப்பட்டிருக்கலாம் என அனுமானிக்கப்படுகிறது கரெக்டா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கண்மாய்க்கு பக்கத்தில் ஏரிக்கு பக்கத்தில் இதை கண்டுபிடிச்சதுனால ஊரணி கரையில் ஊரணி அப்படிங்கிறது மக்கள் பருகிற நீர் அதாவது மக்கள் குடி தண்ணி இருக்கிற ஏரியை தான் என்ன சொல்லலாம்னா ஊரணி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த ஊரணிக்கு அருகில் இது கிடைச்சதுனால இந்த ஊரணியை வெட்டினவங்க யாராச்சும் இதை வந்து பதிச்சு வச்சிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களாம் சரிங்களா ஓகே ஸோ அதே மாதிரி இது போன்ற அடையாள துண்களை நிலங்களின் எல்லைகளை குறிப்பதற்கும் தாம் செய்வித்த பொது பணியை எக்காரணத்துக்காக செய்தோம் என்பதை வெளிப்படுத்தாம தர்ம சக்கரத்தூண் நடுவும் பழக்கம் நடைமுறையில் இருந்துள்ளது அதாவது எப்போ யார் இதை வந்து ந எந்த நன்மைக்காக செய்கிறாங்களோ அதை வந்து இண்டிகேட் பண்ணுறதுக்காக இதை வந்து சொ சொல்கிறாங்களா கரெக்டாக ஸோ அதே மாதிரி இதுக்கு முன்னாடியுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஆவடியார் கோயில் பக்கத்தில் வந்து கரூர் கிராமத்தில் மன்னர்கள் காலத்திலேயே புத்தர் சிறப்பும் மணல் மணமேல் குடி அருகே வன் வன்னிச்சிப்பட்டினம் எனும் ஊரில் ராஜ முகமது வால் இருபத்தஞ்சு ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் புத்தர் சிலை கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளது ஆனால் அது வந்து காணாமல் போயிடுச்சான் ஓகேவா ஸோ இப்படி இதுக்கு முன்னாடி இந்த ஏரியாக்களில் இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடியும் புத்தர் சிலை வந்து இந்த ஏரியாக்களை புதுக்கோட்டை ஏரியாவில் வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஆனால் அது காணாமல் போயிடுச்சு பட் இருந்தாலும் இந்த மாதிரி புதுக்கோட்டையில் அதிகமாக காணப்படுறதுனால இலங்கை கடற்கரை ஓரம் பக்கத்தில் இருக்கிறதுனாலையும் இலங்கைக்கும் நம்ம இலங்கையில் இருக்கிற பௌத்தம் வந்து இங்கே தமிழ்நாட்டிலையும் இருந்திருக்கானா ஆதாரமாக இது வந்து விளங்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா சரி ஓகே புதுக்கோட்டை டிஸ்ட்ரிக் ஆவுடையார் கோயில் பக்கத்தில் தொண்டை மானந்தல் புதுவக்காடு பக்கத்தில் இந்த புத்தர் சிலை கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளது ஓகேவா சரி ஓகே ஸோ அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா வெஸ்ட் பெங்கால் கவர்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் ஏர் கிளாஸ் ரூம் ப்ரோக்ராம் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்களாம் அதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பறை சீக்சாலையா ஸோ இது வந்து யாருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சின்ன வயசில் படிச்சிருப்போம்ல ஓப்பன் ஏர் கிளாஸ் ரூம் அப்படின்னா மரத்தடிக்கு கீழே ஓகேவா ஸோ அந்த மாதிரி ஓப்பன் ஓப்பனாக வச்சு இந்த கிளாஸ் ரூம் நடக்கும் யார் யாருக்கு நடக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைமரி அண்டு ப்ரைம் ப்ரீ ப்ரைமரி ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு கரெக்டாக பிரைமரி அப்படிங்கிறது ஒன்று டு ஃபைவ் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு அது மாதிரி ப்ரீ பிரைமரி அப்படிங்கிறது எல்கேஜி அண்டு யூகேஜி ஓகேவா எல்கேஜி அண்டு யூகேஜி பசங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீ ஏர் கிளாஸ் ரூமாக வந்து கனெக்ட் பண்ண போகிறாங்களா அதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பறை சீக்சாலையா அப்படிங்கிற பேர் வந்து சூட்டியிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ எல்கேஜி யூகேஜி அண்டு ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் ப்ரைமரி அண்டு ப்ரீ ப்ரைமரி வரைக்கும் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கான பறை சீக்சாலையா அப்படிங்கிற ப்ரோக்ராம் வந்து வெஸ்ட் பெங்கால் கவர்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா ஓகே ஸோ அதே மாதிரி பாருங்கள் ஏசியன் டெவலப்மெண்ட் பேங்க் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்தியாவுக்கு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்ல கிட்டத்தட்ட ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பில்லியன் லோன் யூஎஸ் டாலரில் லோன் வந்து கொடுத்துருக்காங்களே சாங்ஷன் பண்ணியிருக்காங்களே கரெக்டாக இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதிகமான லோன் இது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி இந்த டூ ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பில்லியன் டாலரில் கிட்டத்தட்ட ஒன் பாயிண்ட் எயிட் பில்லியன் டாலர் மட்டும் கொரோனா
அசாக்காவா அப்படிங்கிற டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டிலேருந்து இருக்காங்க அதே மாதிரி ஏசியன் டெவலப்மெண்ட் பேங்க் மெம்பர்ஷிப் பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தி எட்டு கண்ட்ரீஸ் இருக்காங்க ஸோ அதே மாதிரி ஏசியன் டெவலப்மெண்ட் பேங்க் எப்போ பவு ஆரம்பிக்கப்படுதுன்னா நைன்டீன் டிசம்பர் நைன்டீனில் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி ஏசியன் டெவலப்மெண்ட் பேங்க் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் பில்லியன் லோன் வந்து இந்தியாவுக்கு வழங்கியிருக்கு ஓகேவா ஸோ அதான் டே நைட்டா அதே மாதிரி இதில் முக்கியமான என்னென்னா எப்போ ஆரம்பிச்சு நைன்டீன் சிக்ஸ்டி எங்கே இருக்கு ஹெட் குவார்ட்டர் பிலிப்பைன்ஸ் ஓகே ஓகேங்க ஸோ அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் வாருங்கள் கான்ஃபெடரேஷன் ஆஃப் இந்தியா இண்டஸ்ட்ரி ஓகே சிஐஐ அப்படிங்கிறவங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ்க்காங்க டிஜிட்டல் டிரான்ஸ்ஃபர் டிரான்ஸ்ஃபர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனுக்காக கர்நாடகா பேங்கு டிஎக்ஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் அப்படிங்கிற அவார்டை வந்து கொடுத்துருக்காங்களாம் கரெக்டா ஸோ கர்நாடகா பேங்க் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் கேபிஎல் விகாஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்பை வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த கேபிஎஸ் விகாஸ் அப்படிங்கிறது எதற்காக கொண்டு வரப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் கேப்பபிலிட்டி இந்த பேங்க் ரீசெண்ட்லி லான்ச்லேயும் கேபிஎல் நெக்ஸ்ட் அப்படிங்கிற வந்து அறிமுகம் செஞ்சுருக்காங்களாம் சரிங்களா ஸோ டிஜிட்டல் டிஜிட்டலைஸராக மாற்றணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கர்நாடகா பேங்க் எல்லாமே ஆன்லைன் மோடுக்கு மாற்றணும் அப்படிங்கிறக்காக கேபிஎல் விகாஸ் அப்படிங்கிறத லான்ச் பண்ணியிருக்காங்களா டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் அதோட நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ்ஸாக ஓகே ஸோ கேபிஎல் நெக்ஸ்ட் அப்படிங்கிறதையும் இப்போ ரீசெண்டாக டூ பாயிண்ட் ஜீரோ ஆஃப் கேபிஎல் விகாஸ் கேபிஎல் விகாஸ் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ அப்படிங்கிறதையும் ஆன்லைன் பேங்கிங் வந்து இன்டர்நெட்டுக்கு வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கேபிஎல் விகாஸ் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ அதாவது அதுக்கு பேர் கேபிஎல் நெக்ஸ்ட் அப்படிங்கிற ரீசெண்டாகவும் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க கரெக்டாக இப்படி கர்நாடகா பேங்க் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே ஆன்லைனுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிக்கிட்டு இருக்கிறதுனால இதை பாராட்டி கான்ஃபெடரேஷன் ஆஃப் இந்தியன் இண்டஸ்ட்ரி அப்படிங்கிறவங்க பார்த்தீங்கன்னா பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் இன் டிஜிட்டல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஏன்னா டிஜிட்டலுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிக்கிட்டு இருக்கிறதுனால டி மல்டிபிள் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் கரெக்டாக டிஎக்ஸ் டூ சாரி டிஎக்ஸ் 2021 தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் அவார்டை வந்து கர்நாடகா பேங்க்கு சிஐஐ ப்ரெசன்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா ஓகே ஸோ அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் வாருங்க ஸ்வராஜபிலிட்டி இந்த ஸ்வராஜபிலிட்டி அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஐஐடி ஹைதராபாத் இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி ஹைதராபாத் ஐஐடி ஹைதராபாத் வந்து இதை லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஸ்வராஜபிலிட்டி அப்படிங்கிறது இது யாருக்காக என்ன பர்பஸ்க்காக லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாஸ் ஃபஸ்ட்டு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட் பேஸ்டு ஜாப் பிளாட்ஃபார்ம் ஃபார் பர்சன் வித் டிசபிலிட்டி ஓகேவா உடல் ஊனமுற்றவர்கள் அதாவது ஹேண்டிகேப் பர்சனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட ஜாப் சாரி எந்த அளவுக்கு ஹேண்டிகேப் பர்சன்டேஜ் இருக்கோ அதுக்கு ரிலேட்டடாக அந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட் அப்படின்னாலே சென்சார் இருக்கும் கரெக்டாக ஸோ உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு ஹேண்டிகேப் பர்சன்டேஜ் இருக்கோ அதுக்கு தகுந்தாப்பில் உங்களுக்கு என்ன ஜாப் வேகன்சி இருக்கோ அதை வந்து உங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணணுமா இன்ஃபார்ம் பண்ணுமா கரெக்டாக இந்த ஸ்வராஜபிலிட்டி போர்ட்டலில் ஸோ அதை தான் இங்கே வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட் பேஸ் பண்ணி ஹேண்டிகேப் பர்சனுக்கு எத்தனை எத்தனை பர்சன்டேஜ் இப்போ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஹேண்டிகேப் இருக்கோ அது ரிலேட்டடாக பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன ஜாப் வேகன்சி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஸ்வராஜபிலிட்டி போர்ட்டலில் அறிஞ்சிக்கிறலாம் கரெக்டாக ஸோ அதான் இந்தியாஸ் ஃபஸ்ட்டு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட் பேஸ்டு ஜாப் பிளாட்ஃபார்ம் பர்சன் வித் டிசபிலிட்டி ஐஐடி ஹைதராபாத் வந்து இதை மே லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ரொஃபஸர் தினேஷ்குமார் சாரி தினேஷ்குமார் ஃப்ளோவில் வந்துருச்சு ப்ரொஃபஸர் தினேஷ் பிரசாத் சக்லானி அப்படிங்கிறவங்க என்சிஇஆர்டியோட டேரக்டர் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ ப்ரொஃபஸர் தினேஷ் பிரசாத் சக்லானி ஹாஸ் பின் அப்பாயின்டட் ஆஃப் த நியூ டேரக்டர் டேரக்டர் ஆஃப் த நேஷனல் கவுன்சில் ஆஃப் எஜுகேஷனல் ரிசர்ச் அண்ட் ட்ரைனிங் என்சிஇஆர்டியோட அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க கரெக்டாக டேரக்டர் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி இருந்தவங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சேனாபதி அப்படிங்கிறவங்க இருந்தாங்க பட் இப்போதைக்கு ரீசெண்டாக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்சிஇஆர்டி நேஷனல் கவுன்சில் ஆஃப் எஜுகேஷனல் ரிசர்ச் அண்ட் ட்ரைனிங்கோட டேரக்டராக தினேஷ் பிரசாத் சக்லானி அப்படிங்கிறவங்க அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணப்பட்டிருக்காங்க சரிங்களா ஓகேங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட்டில் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸில் நடக்கிற யுனைடெட் ஸ்டேட் ஆஃப் அமெரிக்காவில் இருக்கிற லாஸ் ஏஞ்சல்ஸில் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட்டில் ஒலிம்பிக்ஸ் வந்து நடக்க போகுது சரிங்களா ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில புதுசாக ஒரு சில ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அது என்ன
ஆகஸ்ட் சிக்ஸ்த் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் வரைக்கும் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸில் கலிஃபோர்னியா அமெரிக்காவில் வந்து நடக்க போகுது கரெக்டாக டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட்டில் அதே மாதிரி இந்த இன்டர்நேஷனல் ஒலிம்பிக் கமிட்டியோட ஹெட் குவார்டர் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சுவிட்சர்லாந்தில் இருக்குது கரெக்டாக ஸோ அதே மாதிரி இப்போதைக்கு பிரசிடென்ட் பார்த்தீங்கன்னா தாமஸ் பீச் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதே மாதிரி இன்டர்நேஷனல் ஒலிம்பிக் கமிட்டி எப்போ ஆரம்பிக்கப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் நைன்டி ஃபோர் ஜூன் டுவெண்ட்டி தேர்டில் பாரிஸ் ஃப்ரான்ஸில் வந்து ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஓகே ஹெட் குவார்டர் சுவிட்சர்லாந்து ஓகேங்க ஸோ அதே மாதிரி இன்றைக்கி நியூஸ் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ ஃபைனலி நம்ம பேட்ஜ் டீட்டெயில் வந்து நான் உங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணிடுறேன் ஸோ நாளைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரோடு இன்ஸ்பெக்டருக்கான பேட்ஜ் டீட்டெயில் வந்து சாரி பேட்ச் வந்து ஸ்டார்ட் ஆக போகுது அதுக்கு முன்னாடி பிலிம்ஸ் பேட்ஜான குரூப் ஒன் பிலிம்ஸ் பேட்ஜான திலகம் அப்படிங்கிற பேட்ஜும் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது கரெக்டாக ஸோ இந்த பேட்ச் எல்லாருமே உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கண்டிப்பாக யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் ப்ளஸில் ஜாயின் பண்ணிங்க அப்படின்னா நம்ம ரெஃபரல் கோடான பூபதி டென் லைவ் அப்படிங்கிற ரெஃபரல் கோடு யூஸ் பண்ணி கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க கரெக்டாக ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நம்ம சேனல் வந்து கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ அதே மாதிரி டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம டெலகிராம் லிங்க்கும் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதில் வந்து கண்டிப்பாக ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு டெய்லி கிளாஸஸ் வந்து எல்லாருமே அப்டேட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக அதை வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு சரிங்களா ஸோ அடுத்த வீடியோவில் நான் உங்களை மறுபடியும் இதே மாதிரி ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் ஸோ அதர்வைஸ் தேங்க்யூ நன்றி தேங்க்யூங்க ஸோ நாளைக்கு மறுபடியும் நான் கரண்ட் அஃபேரில் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ந